السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ارتغرل غازی دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ایک کریکٹر ترغت کو تو جانتے ہی ہوں گے اور یقیناً آپ اس کے لڑنے کے الگ سٹائل سے بھی متاثر ہوں گے اور دوستو اس لیے ہم آج آپ کو ترغت سپاہی کی اصل داستان بتانے جا رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کو یہاں سے بہت کچھ ملنے والا ہے دوستو ترغت علب ارتغرل غازی کے مخلص جنگجو اور قریبی ساتھی تھے ترغت علب کو ارتغرل کے سب سے زیادہ وفادار دوست اور مددگار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور جنگجوہ میں سے ایک تھے ان کی شہرت کا سبب ان کا کلہارہ بھی ہے جو اس وقت دنیا کا مضبوط ترین کلہارہ مانا جاتا تھا عثمانی سلطنت کے غازیوں کی فہرست میں بھی ترغت علب کا نام شمار ہوتا ہے دوستو ترغت علب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام الیاز تھا ترکی کے ایک علاقے میں ان کے بیٹے کے نام پر مسجد کا نام بھی الیاز بے مسجد رکھا گیا ہے دوستو اگر آپ کو علب نام کی سمجھ نہیں لگ رہی تو جو علب لفظ ہے وہ ترکی کا لفظ ہے جس کا مطلب سپاہی کا ہے ارتغرل غازی کی انتقال کے بعد ترغت علب نے ارتغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے ان کی حمایت بھی جاری رکھی اور جنگے لڑتے رہے دوستو سلطنت عثمانیہ کی پہلی فتح میں اور اس کے بعد والی تمام فتوحات میں ترغت علب عثمان غازی کے ساتھ ہی رہے تھے بارہ سو نانوے عیسوی میں عثمان غازی نے ترغت علب کو ترکی کے شمال مغرب میں واقع شہر اینگول کو فتح کرنے کے لیے بیجا جہاں انہوں نے چھتیس سال تک امن و حشحالی کے ساتھ حکومت کی اور عثمان غازی کی موت کے بعد ترغت علب نے ان کے بیٹے جس کا نام ارحان غازی تھا ان کا بھی ساتھ دیا اس کے بعد ترغت علب نے ان کے انتہائی قابل اعتماد مشیر ہونے کی حیثیت سے ان فتوحات کو جاری رکھا ترغت علب ارتغرل عثمان اور ارحان تینوں کی زندگی میں سپاہیوں کے سپاہ سالار بھی رہے اٹھارہ سو ستتر عیسوی میں ان کی شہادت کے پانچ سو سال بعد ایک نیا دور شروع ہوا جو روسی اور ترکی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا دور تھا اسی دوران عثمانی سلطنت کے درمیان ایک نیا شہر وجود میں آیا جس کا نام ترغت علب رکھا گیا تھا اس شہر کا نام بلغار یائی بشندوں نے ترغت علب کے نام پر رکھا تھا اور اس شہر کے نام کا مشورہ اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے دیا تھا یہ ابھی بھی ترکی کے صوبہ منیسا کے ضلع سوما میں واقع ہے اس قصبے کا سب سے بڑا معاشی شعبہ زراعت ہے دوستو اگر بات کی جائے ترکت علب کی شہادت کی تو وہ ایک مشہور جنگ میں ایک سو پچیس سال کی عمر میں شہید ہوئے جس میں ان کی مشہور کلہاڑی ان کے ہاتھ میں ہی تھی انہیں ترکی کے ضلع اینگول کے گاؤں ترکت علب میں سپرد خاک کر دیا گیا اور ارتغرل غازی کے مقبرے کے باہر بھی ان کے نام سے ایک قبر موجود ہے لیکن وہ قبر اعزازی ہے اصلی نہیں ہے دوستو ترکی کے ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ون پر نشر ہونے والی دریلش ارتغرل سیریز میں چنگیز کوسکن نے ترگت علب کا کردار ادا کیا اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ترکی کے دوسرے ٹی وی چینل اے ٹی وی پر بھی کرولش عثمان سیریز میں ایکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اگر وہ کرولش عثمان میں نہ آئے تو ڈراما نگار کی بہت غلطی ہوگی کیونکہ اصل تاریخ میں ترگت علب عثمان کے ساتھ ہی رہے تھے تاریخ کو جاننے والے بھی اس چیز سے خفا ہوں گے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بولیے گا جلد ہی ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ